Good afternoon. It's good to be with you. Dobré odpoledne. Je moc dobré být s vámi. Dnes odpoledne. Thank you very much for inviting me. A velmi děkuji za vaše pozvání. And I uh, bring greetings from my church in St. Paul, Minnesota, Beacon of Hope. A já vám přináším pozdravy ze St. Paul z Minnesota ze zboru Beacon of Hope. As our brother introduced me, uh, I know he said that we were missionaries in Indonesia. Tak jak mě bratr představoval, tak vím, že říkal, že my jsme byli misionáři v Indonésii. And by the grace of God, we were able to plant a church and leave it uh, with elders in place. A z boží milosti my jsme tam byli schopni uh, vlastně založit zbor a tam ten zbor vlastně zanechat s jeho staršími, tak aby fungoval. And in God's goodness, um, I'm a church planter. I love the church. A, a z boží dobroty já jsem zakladatel zboru. To je to je prostě moje moje touha, moje srdce. Uh, the church in St. Paul Beacon of Hope Church is 14 years old. Ten náš zbor, kde, kde sloužím, kde jsem kazatelem Beacon of Hope, tak vlastně teď konslaví 14 let. And we started with three families. A my jsme vlastně společně začali za třemi rodinami. Um, so um, the, the topic that I'm going to be speaking on is very close to my heart. A takže ten předmět, o kterém já dneska budu mluvit, tak je mému srdci velmi velmi blízký. I thank Uh, Antonin for his uh, message it was very very well done. A uh, děkuju Tondovi za jeho za jeho kázání bylo to moc 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 dobré. And to the end of his message I can just say and what I'm going to present to you. A v podstatě jakoby navážu na tu na tu jeho zprávu a můžu říct a na konci toho jeho kázání a můžeme pokračovat tímto způsobem. Because it fits just perfectly with what he said. Protože to co já řeknu a to co on řekl do sebe pasuje a zapadá naprosto dokonale. But before we get to the message, let's commit our time into the Lord's hands. Ale předtím, než se dostaneme do našeho kázání, pojďme svěřit náš čas do Božích rukou. Our gracious heavenly Father, we confess to you that we are but men. Náš drahocený oče v nebesích, my vyznáváme, že jsme pouze lidé. And you are God Almighty. A ty jsi všehomoucí Bůh. We thank you for this opportunity to be able to speak on your behalf. Děkujeme ti za tuhle příležitost, že můžeme mluvit na tvůj úkor. We are but ambassadors speaking words after you. My jsme pouze ti, kteří a mluvíme a kážeme tvoje slovo, a které ty si nám dal. Let our message be clear. Prosíme, ať a, tato zpráva je jasná a srozumitelná. And God by your power may it change our hearts. Aby Bůh jeho mocí proměňoval naše srdce. For we pray in Jesus name. Amen. Ve jménu Ježíše se modlíme. Amen. Well, I'm talking about the birth of the church. Takže já dneska chci mluvit o zrození církve. And after Jesus victorious resurrection from the grave, po uh, Kristově slavném zmrtvých stání z hrobu, he spoke words that have burned in the hearts of his people throughout centuries. On vlastně promluvil slova, která můžeme říct zahořela v srdcích jeho lidí na, na další staletí. Go and make disciples of all nations. Jděte a čiňte učedníky ze všech národů. He also said you will be my witnesses to the end of the earth. A on také řekl, budete mi svědky až na sám konec země. Since then the great commission has passed from generation to generation. A od té chvíle vlastně můžeme říct, že to velké přikázání, to velké poslání se předávalo z generace na generaci. Each generation has the commission to fulfill. Každá generace má stejné přikázání, které musí naplnit. And the charge to carry this torch is now passed to us. A vlastně ta, můžeme říct, tento úkol nyní je svěřen i nám. The advance of the gospel runs swiftly when God's people invest in the task. A vlastně to, jak evangelium se šíří, tak to se děje skrze to, jak církev poslušně poslouchá tento příkaz. When they intentionally seek to fulfill the, the, the mandate. Když církev velmi jasně a velmi promyšleně se snaží naplnit ten mandát, který Pán Ježíš Kristus dal. But apathy, distraction and especially theological weakness has an effect on it. Ale apatie, nesoustředění a možná dokonce i teologická určitá slabost nám nepomáhá v tomto úkolu. Weak churches send out weak ministers. Slabé a nestabilní církve posílají slabé nebo vysílají slabé misionáře. Who then go on to plant weak churches. Kteří potom vycházejí a zakládají slabé církve. Um, this is true whether in our own home countries. To je pravdou v našich vlastně zemích, kde žijeme, kde bydlíme. Or even in other countries that we might send missionaries to. Ale také v jiných zemích, kam právě misionáře vysíláme. 
If they come from a weak church with weak theology, they will do weak ministry. Pokud vídou ze slabých zborů, ze slabou teologií, ta jejich služba bude celá tím poznamenaná, bude slabá. As a church planter, I'm also a missionary. Tak jako já zakladatel zboru jsem také misionářem. And by the grace of God, I've been able to visit many, many, many countries. A z Boží milosti jsem byl schopen naštívit mnoho, mnoho zemí. Různých. A jsem neustále v kontaktu s určitou filozofií a s misí a neustále se vlastně motám kolem tohoto tématu. Ale musím vám upřímně říct, že moje srdce je pro ty místní jaksi zbory, které jsou v těch místních zemích. Uh, the, the United Kingdom and North America have been sending missionaries to other countries for over 150 years. Anglie a Severní Amerika vysílali misionáře několik staletí už, nebo vysílají. I, I believe that God has raised up men who are able to lead their own churches quite well, thank you. <laughs> a já, já, jsem, já jsem rád za to, že Pán Bůh vlastně vzbuzuje a vychovává, můžeme říct, vysílá muže, kteří jsou schopni nyní ve svoje vlastní zbory v těch svých, svých zemích. A já jsem velmi zapálený v, v tom, abych vlastně podobným lidem a zborům pomáhal, tak aby se mohla ta práce a misi šířit v těch daných vlastně zemích. I had a dear man who uh, was in Brazil in São Paulo. And he shared with me after he got to know me a little bit. A potom, co jsme se seznámili, tak on se mnou sdílel určité věci. He said, Stephen, we don't need any more fathers. A on říká, Steven, my nepotřebujeme už více otců. We need brothers who will work with us shoulder to shoulder. My potřebujeme bratry, kteří s náma budou pracovat a kteří s náma půjdou ruku v ruce v naší práci. And that resonated with my heart. A to skutečně, jak si tím, jak si v tom, v tom mé poznamenalo. But I want to talk to you about at least just one problem that is in the missiological area today. Ale chci s váma mluvit dneska o jednom problému, který vidíme v té misiologické oblasti. I don't know if it's in the Czech Republic. You'll have to let me know about that. But it is in many, many countries. Nevím, jestli to je pravdou v České republice, ale tento problém se nachází v mnoha, mnoha dalších zemích. Sadly and embarrassing, it comes from America. A smutné, smutná realita je to, že to přichází z Ameriky. And it's called the disciple-making movement. A říká se tomu nějaké učednické hnutí. It kind of fits together with another movement called church-planting movement. Um, také vlastně můžeme říct, že to je určitým způsobem příbuzné s hnutím zakládání zborů. Both of them are in air. A obě dvě tyto hnutí se, se pletou. The child of a jsou, můžeme říct, takovými dětmi plody a pragmatického myšlení o církvi a o růstu církve. The Takové ty, které se soustředí na, na nevěřící a které chtějí přilákat co nejvíce davů a počtu. The whole church growth movement came from the mission field back to the United States of America in the 1950s. Uh, celé, můžeme říct, tohoto hnutí přišlo z misního pole zpět do Spojených států v roce, boasted, v roce 50. Um, Tedy v 50. letech a tam můžeme říct, že velmi, velmi rychle vyrostlo toto hnutí. As does the tak jako to učednické hnutí také rostlo v té době. They, they proudly talk about Thousands of churches being planted in a year. Pravděpodobně ti to lidé misionáři, kteří se vraceli, tak mluvili o tisíci zborech, které byly zakládané. And hundreds of thousands of people being saved. A a statisíce lidí, kteří se obraceli a přicházeli ke Kristu. And discipleship making movement has garnered phenomenal influence over churches and mission agencies. A to učednické hnutí, můžeme říct, získalo opravdu nebývalý vliv a, a jaksi a popularitu v, v těchto zemích. Stovky milionů dolarů jsou ročně investováni k tomu, aby podpořili a, tyto, tyto práce. Protože oni zaslibují množství lidí během velmi krátké doby. Because the elders at my church know my heart, my passion. Protože starší v mém zboru znají tu moji touhu a to moje nastavení v životě. They'll come across something on Google and they'll send it to me. 
tak často se potkají s něčím na Google a, a vždycky mi to pošlou. You can plant a, church in one week. a tam třeba je titulek můžete založit sbor za jeden týden. I know it'll really irritate me. A oni mi vždycky pošlou jako takové, prostě aby mě trochu potrápili, protože vidí, že mě to pozlobí. Being a church planter, it takes time. Protože být zakladatelem sboru, to zabírá čas a energii. But it is possible. Ale je to možné. Now those following the DMM model, Takže ti, kteří můžeme říct následují nebo jsou ovlivněni těmito modely, novými moderními modely, have actually said things like this. A například prohlásili věci jako tyto. The disciple maker does not do any of the traditional things required by traditional disciple making. A ten, který činí učedníky, nedělá nic z těch tradičních věcí, které když si církev dělala, ale prostě všechno jak si dělá v novotě. They say He does not preach or teach. On nekáže ani nijak neučí. According to one uh, criticism of the movement, the discipleship tool of the discipleship movement assumes that unbelievers can evangelize other unbelievers. A vlastně uh, můžeme říct vlivem nebo díky jedné kritice, kterou kterou jsme kterou četl Steve, tak uh, tam se tam se vlastně oni předpokládají, nebo tam se píše, že dokonce i nevěřící lidé můžou kázat evangelium ostatním lidem. And unbelievers can study, understand and obey scripture without an outside teacher. Že dokonce i nevěřící může studovat, číst a porozumět písmu, a i když se vlastně nestane věřícím a věřícím není. Because the Holy Spirit is with them. Protože Duch Svatý je s ním. And he will guide them. A že tedy on je povede. But they're not believers yet. Ale oni nejsou věřící ještě. In their view, preachers and teachers of scripture can get in the way. A v, v rámci toho jejich pohledu ten učitel a vůbec písmo a vyučování v podstatě stojí v cestě této práce. They think that teachers and preachers will slow down the process. Oni, oni, oni si myslí, že učitelé a misionáři můžeme říct, jak si tenhle ten proces nějakým způsobem brání. Some have actually said this. Někteří dokonce prohlásili toto. When working with lost people, we have to avoid falling, in, falling into the trap of explaining scripture. A oni prohlásili, že když pracujeme s nevěřícími lidmi, musíme se vyhnout pasti toho. What, what was the trap again? Uh, the trap is explaining scripture. Jo. A musíme se vyhnout pasti toho, že jim budeme vysvětlovat písmo. I see some of your heads going. What? So it's probably not here yet, but it will be coming. A já vidím, že někteří se divíte, takže to tady ještě asi není, ale přichází to. And I just want to tell you that is not biblical at all. A já vám jenom chci říct, že toto není biblický přístup vůbec. In Matthew 16:18, Jesus made a promise to Peter and to all the elect. Matoušovi evangelu 16:18, Pán Ježíš, a můžeme říct, učit, už za sebe učité věci a apoštolům a všem vyvoleným. And as Antonin shared with us, Um, it was directly after Peter confessed that Jesus was a Christ, the Son of the Living God. A tak jak už Antony řekl, tak to bylo přesně ve chvíli, kdy nebo po té chvíli, kdy Petr vyznal Ježíše jako jako Mesiáše, asi na Božího. And shortly after, Jesus explained that he would be dying soon. A krátce potom Pán Ježíš vysvětlí, že bude umírat brzo. And then, of course, Jesus rebuked Peter. From trying to prevent him from that a, by saying, "Get thee behind me, Satan." A, a samozřejmě krátce na to Petr napomíná Krista za to, že to se nesmí stát, a Ježíš ho zase za to napomíná, napomíná zpět. No, we're familiar with the promise of Jesus, where he said, "I will build my church." My samozřejmě jsme a známe to to zaslíbení, já vybudu svoji církev. I want to present to you that that was prophetic. A já vám chci říct, že toto vlastně bylo prorocké. He said he would build his church; it, he had not begun yet. A on říká, že on vybuduje, zbude svoji církev, ale že ještě nezačal. Ještě se to nestalo, nebo ne, ne, není to dokončené. Přemýšlejte o těch důsledcích Ježíšových slov. Jeho slova nás vlastně berou až na ten začátek ke stvoření světa. In eternity past, the divine council between the persons of the Trinity. Až, až na věčnost, kde, kde se slomažďuje ta, ta boží trojice. Protože bylo to tam, kde otec zaslibuje svému synu, že mu dá ten nejkrásnější dárek. A 
A to, byl, to byli lidé, to byli lidé pro jeho jméno. In Titus 1, 1 3, a v Titově uh, epištole 1, 1 až 3 it tells us that there are chosen people of God, a tam se dočítáme, že jsou, existují uh, vyvolení lidé boží and that they have the hope of eternal life. a že mají naději věčného života. And that their hope is based upon a, promise from God, a že ta naděje je můžeme říct založená na zaslíbení božím who cannot lie, který nemůže lhát and the promise was made, a ten to zaslíbení už bylo dané long ages ago or before the world was formed. bylo dáno před věky nebo předtím než svět byl vůbec založen Jesus came into the world to do the will of the father takže pán Ježíš přišel do světa aby činil a dělal tu vůli otce he said i came down from heaven not to do my own will a on říká, já jsem přišel na svět, abych nedělal moji vlastní vůli. But the will of him who sent me. A abych činil vůli toho, který mě poslal. And right that verse, which is John 6, a přesně před, nebo těsně před tímto veršem, což je v Janově Evangeliu 8. kapitole, Jesus all that the gives me will come to me. říká, všechny ty, které mi otec dal nebo dává, oni ke mně přijdou. And the one who comes to me I will certainly not cast out. A toho, který ke mně přijde, nebo ty, který přijdou, já určitě nevyženu ven. Do you see it? Vidíte to tam? When Jesus said, I will build my church. Když Ježíš říká, zbuduj svoji církev. He was telling his disciples and us by extension. On říká svým učeníkům, ale také uh, také i nám všem. That the son of man came to seek and to save that which was lost. Že syn Boží přišel, aby vyhledal a našel to, co bylo ztraceno. And that work is carried out through the preaching of the gospel. A tato práce se děje tím, že kážeme evangelium. And ever since Jesus' death, burial and resurrection, a od chvíle, kdy Pán Ježíš zemřel, nebo jeho smrti a vzkříšení, Jesus has been about the work of collecting the elect through the gospel. Pán Ježíš se soustředil, nebo všechno, o co mu šlo, bylo vlastně pozbírat všechny ty vyvolené kterému otec dal. People from every tribe and tongue and people and nation. Lidi ze všech kmenů, jazyků a národů. And he gathers them together when they believe. A on oni když uvěří, tak on je schromáždí into a thing called the church. Do skupiny, které říkáme církev. I'd like to talk to you a bit about the church and the great commission. Rád bych s vámi chvíličku mluvil o církvi a o velkém poslání. Christ gave his marching orders to the church in the Great Commission. A pán Ježíš dal svoje příkazy, uh, tak jak se má církev, jak si pohybovat, jak má žít, právě v tomto velkém poslání. It's found in Matthew 28:18-20. Nacházíme toto velké poslání Matoušovi Evangeliu 18, uh, tedy pardon 28, 18 a dále. Já to přečtu. Takže Matouš 28, verše 18 a dále. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a číňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. The great commission is the mission of the church. Velké poslání je mise, nebo můžeme říct poslání církve. And in the great commission it has one central command to be obeyed. A ve velkém poslání máme jedno klíčové, a můžeme říct, přikázání, které musíme poslouchat. A to přikázání je čiňte učedníky. Učedníci jsou činění těmi, kteří činí učedníky, učedníkovači, můžeme říct. Kteří jdou do celého světa a kážou evangelium. A a někteří uvěří and then they're baptized, a potom jsou pokřtěni and then they teach them all that Christ has commanded. a následně je učí všecko, co jim Ježíš přikázal. And all this takes place as part of the church. A všechno toto se odehrává v rámci, nebo můžeme říct skrze církev. Velké poslání Pán Ježíš dal krátce předtím, než vystoupil do nebe. Where do we see this actually taking place? Where is that beginning to be fulfilled? Kde ale toto vidíme, že se to pomaličku naplňuje? Kde vidíme, že toto přikázání se začíná stávat skutečností? Well, not long afterwards, in nedlouho, Acts 2:14. Nedlouho poté ve skutcích ve druhé kapitole 14. verši. We see Peter and his first sermon. Vidíme Petra a jeho první kázání. It was on the day of Pentecost. Bylo to bylo to o den letnic. And his clear spirit-enabled proclamation of the gospel 
and call for repentance resulted in 3000 conversions. A Duch Boží mu umožnil kázat evangelium lidem, které a to kázání vyústilo v to, nebo Bůh si ho použil tak, že uvěřilo 3000 lidí. This is the same man that denied Christ three times. A toto je stejný člověk, stejný muž, který zapřel Krista třikrát. It's the same man that Jesus had to say, "Get thee behind me, Satan." Je to ten samý člověk, kterému Ježíš musel říct, "Dí za mě, Satane." Something happened to Peter. Něco se s Petrem stalo. The power was awesome. Ta moc, která ho můžeme říct zachvátila, nebo naplnila, byla úžasná. And that day, with three thousand new believers, three thousand people that got converted. A ten den tři tisíce nových lidí, kteří, kteří, obrá, kteří se obrátili a kteří uvěřili, We see the first in of new tak tam vidíme to první schromáždění nových učeníků. It the birth of the Můžeme říct, že to, toto, je, to poznamená, nebo toto je vlastně zrození té jeruzalemské církve. This is the first plant. Toto je první založený zbor nebo první zakládání zboru. And its example cannot be lost on church planters today. A ten příklad, který zde vidíme, by neměl být ztracen v tom, jak děláme misi dneska. Most instructive are the marks and transformation in the lives of the new disciples. Asi nejvíce poučné jsou pro nás ty změny v životech těch nových učedníků. Look at Acts 2:41 through 42. Podívejte se do skutku 2, verše 41 až 42. Skutky 2, verše 41 až 42. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvalé zůstávali v učení apoštolu a ve společenství, v lámání chleba a v modlibách. So those who the word were baptized, Takže ti, kteří přijali slovo, byli pokřtěni and they were added about 3, souls. a toho dne bylo tedy přidáno asi tři tisíce duší. Added to what? A přidání k čemu? They were added to the church that Jesus had begun building. Byli přidáni do církve, kterou Ježíš začínal budovat. And what did they do? A co dělali? They devoted themselves to the apostles' teaching. Oni se zasvětili tomu, že zůstávali v učení apoštolů. And fellowship. A ve společenství. And communion. A ve společenství také v lámání chleba. And prayer. A v modlitbách. They had everything together. A oni vlastně můžeme říct, dělali všechno společně. And they received their food with glad and generous hearts. A dále čteme, že přijímali jídlo s radostí a s radostným srdcem. Disciples of Christ were made that day. A učedníci Páne Ježíše Krista byli zrozeni toho dne. After the gospel was preached and received. Potom, co evangelium bylo kázáno a přijato, the new believers were gathered together. Noví věřící byli schromážděni po spolu. Where they sat under the apostles' teaching. Kde seděli pod tím vyučováním apoštolů. Prayed together and enjoyed fellowship. Společně se modlili a užívali si vzájemné společenství. A tedy společně sloužili Kristu. A tyto znaky vystupovaly ze srdce, které byly proměněné evangelím a jeho kázáním a jeho velikostí. A zde byl určitý duchovní hlad, který pouze znovu zrození lidé mohli zažívat. There's a theologian that has said something very important I think you should hear. A jeden jeden teolog když si řekl něco velmi důležitého, co byste měli já věřím slyšet. He reminds us of 1 Timothy 3:15. On nám připomíná verš z 1. Timotovi 3:15. Where we read that scripture teaches the local church is the pillar and support of the truth. Kde čteme, že místní církev, místní sbor je sloup a opora pravdy. And then he goes on to say this. A potom pokračuje a říká. And the church is the only God appointed institution. A církev je jediná Bohem ustanovená instituce, authorized to carry out his program of witness, které bylo svěřeno, aby nesla jeho program svědectví and service on the earth during this present age. A služby na světě během tohoto současného věku. Brothers and sisters, we are not building the kingdom. Bratři a sestry, my nestavíme království. Christ will establish the kingdom when he comes back. Uh, Kristus ustanoví svoje království až se vrátí. We are Christ's witnesses and he is using us now to build his church. My jsme Kristovými svědky a on nás používá nyní k tomu, aby budoval svoji církev. So there are a couple things that the scriptures teach us about this very unique period. Takže je zde několik věcí, um, uh, které nás písmo učí o této významné době. 
the church period or the church age. Můžeme říct o době církve, nebo o věku církve. It begins at Pentecost. Církev začíná během letnic. It will end at the rapture of the church when he takes his bride to be with him in heaven. A a skončí ve chvíli, kdy Kristus vytrhne svoji církev a vezme si k sobě. It's a very distinct period of time. Je to velmi zvláštní časové období. And it's clearly laid out. A je velmi jasně v písmu vidět. And this is what we see from the scripture. A vidíme to tady v písmu velmi srozumitelně. This is redemptive history. Toto je můžeme říct ta um, ta, ta spasná historie. Number one, Jesus is the founder of the church. Za prvé, Pán Ježíš Kristus je zakladatel církve. Matthew 16:18. Matouš 16:18. Jesus purchased her with his blood. Kristus vykoupil svoji církev svojí krví. Acts 20:28. Skutky 20:29. Jesus is the head of the church. Kristus je hlavou církve. Ephesians 1:22. Efeským 1:22. The church is the body of Christ. Um, církev je Kristovým tělem. Ephesians 1:23. Efeským 1:23. Just a side light here. Uh, jenom taková malá zmínka. When Jesus said, "I will build my church," když Ježíš říká, vybuduj svoji církev, and the gates of hell will not prevail against it. A brány pekelí nepřemohou. Let me stop for just a second and and remind you. That the church is the body of Christ. Tak vám chci jenom připomenout, církev je Kristovo tělo. Christ is eternal. Kristus je, Kristus je věčný. So nothing is going to kill the church. Takže nic Kristovu církev nezničí, nezabije. Because the church is the body of Jesus. Protože církev je je tělo Kristovo. The church is also the bride of Christ. A navíc také církev je nevěstou Kristovou. I don't know about you. Nevím o vás. But if Louisa here came against my bride, nevím co vy, ale kdyby se Louisa postavil vůči mojí nevěstě, mojí ženě, he would have me to deal with. That's my bride. Tak by se se mnou musel vypořádat, protože to je moje nevěsta, to je moje žena. How much more Jesus Christ, the all-powerful one? O co víc s pánem Ježíšem Kristem, tím nejmocnějším? Who said all power has been given to me? Který říká, všechna moc by byla dána na nebi i na zemi. Yeah, there's no way. The church will be destroyed. Ne, neexistuje způsob, jak církev by mohla být zničena. Number five, Jesus prophesied the birth of the church in Acts 1:8. A za páté, Pán Ježíš prorokoval, můžeme říct, vnik církve ve skutcích 1:8. Number six, Jesus determined spiritual gifts za šest, for the church. Za šesté, Ježíš dal a dává duchovní dary církvi. First Corinthians 12. První Korinským 12. Number seven, Jesus established the new man nature of the church. Za sedmé, Pán Ježíš ustanovil, nebo můžeme říct, stvořil novou přirozenost církve. Ephesians 2.15. Efeským 2.15. That goes well with, with 2 Corinthians 5.17. A to nám připomíná 2. Korinským 5.17. The old has passed away, behold, all things have become new. Že to staré pominulo, a hle, je tu nové. The church is a new thing. Církev je nové, nová věc. And number eight, Jesus is the foundation of the church. Za osmé, Pán Ježíš Kristus je základem jeho církve. Ephesians 2:20. Efeským 2:20. When I said that the church is a new thing. Vy jste říkal, že církev je nová věc. It is not Israel. Uh, není to Izrael. I know that there is teaching. Já vím, že je učení. That the church is Israel. Která říká, že církev je Izrael. The church is not Israel. Církev není Izrael. What is a church? Ale co je církev? Some people say it's where two or three are gathered together in his name. Někteří říkají tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jméně, to je církev. No, that's a prayer group. Ne, to je modlitební skupinka. Some say that it's a group of fathers teaching their families the Bible. Někteří říkají, že to je, um, že to je setkání rodiny, kde otcové učí své rodiny Bibli. That is not the church. Ne, to není církev. That's fathers teaching their children the Bible. To je, že otcové učí své děti Bibli. Some say it's a Bible study with people that desire to get closer to God. Někteří říkají, že to je skupina, která já lidi, kteří studují Bibli, aby se přiblížili více k Bohu. And that's very good, but it's just a Bible study. A to je moc dobré, ale to je pouze biblické studium nebo skupinka biblického studia. Now all of those definitions are widely used by people that don't understand the church. A, a mnohé tyto definice nebo všechny tyto definice jsou lidmi používány jako definice církve, a ti, kteří nerozumí církvi, nebo and, to jeho, co je církev. And none of them are consistent with the model beginning with the Jerusalem church and repeated throughout Acts. A ani jedno z tě, jedna z těchto praxí nebo definicí není a neodpovídá tomu, co vidíme ve skutcích ve druhé kapitole. 
The Bible teaches that the church does not replace or continue Israel. A písmo učí, že církev nenahrazuje nebo nebere to místo Izraele. The church did not exist in the Old Testament. Církev neexistovala ve Starém zákoně. Otherwise Jesus couldn't have said, I will build my church. Jinak by Ježíš nemohl říct, vybuduj nebo zbuduj svoji církev. And a za další, it began on the day of Pentecost. Církev, a ten počátek církve vidíme o letnicích. Old Testament promises to Israel cannot be entirely filled by the church. A starozákonní proroctví, které jsou dané Izraeli, nemůžou být všechny naplněné v církvi. Although there are partial fulfillment of some of those promises, i když některé z nich částečně vidíme naplněné v církvi, every time we celebrate the Lord's table, pokaždé například, když slavíme večeři páně, we are drinking the cup, tak pijeme z toho kalicha, was, which is based on His blood, což s tím si připomínáme jeho krev, která byla prolejtá jako stvrzení nové smlouvy. Nová smlouva v tom jejím plném smyslu je pro Izrael, ale my jako církev jsme schopni být součástí, částečně součástí tohoto zaslíbení. In the church age. A, ale v tuto chvíli žijeme v době církve nebo věku církve. And we will be till the a bude to tak, dokud církev nebude vytržena. Matouš 16.18, jak už jsme říkali, mluví o církvi jako o budoucnosti, takže nemohla, být jaksi, nemohla existovat v rámci Izraele. Another mark that marks us as distinct is in 1 Corinthians 12.13. A další znamení církve vidíme v 1. Korintinským 12.13. Tam čteme o duchu svatém, který nás vekřtívá nebo křtí do církve. To je opravdu velmi výrazný znak nového věřícího. A také členství toho věřícího v těle Kristově. Holy Spirit taking us and baptizing us into the body of Jesus Christ only took place after Pentecost. A to, že nás Duch Svatý bere a vekřtívá nás do církve, to se děje pouze po letnicích. Romans 8:9 tells us that the Holy Spirit's indwelling is a, a new and defining mark. Římanům 8. kapitole čteme, že to, že Duch Svatý přichází do našeho života, tak to je úplně nová věc. In fact, Paul says in Romans 8 that if you do not Have the Spirit of God dwelling in you, you do not belong to Him. A vlastně Pavel tam říká, že pokud my nemáme ducha Kristova, tak mu nepatříme, nepatříme Kristu. And Jesus prophesied to his disciples. A Pán Ježíš produkoval svým učeníkům. He said, "The Holy Spirit abides with you and will be future in you." A on říká, Duch Svatý bude s, uh, bude s vámi a do budoucna říká a bude ve vás. And that indwelling of the Holy Spirit took place on the day of Pentecost. A to naplní Duchem Svatým se tedy odehrálo v době uh, v tom v tom v, v tom dní letnic. Now throughout the book of Acts you do have Israel mentioned and the church. Samozřejmě v knize Skutku tam máme zmíněnou zmíněnou zmíněn Izrael. The term Israel is mentioned 20 times. Um, ten termín nebo to slovo Izrael je zmíněno 20 krát. And ecclesia the church is mentioned 19 times. A ecclesia church je vlastně tedy zbor nebo církev, Yet to slovo two, tam je 18 krát. The two groups are never Never mentioned as one. They're always distinct. Ale tyto dvě skupiny jsou vždycky rozlišované, nikdy nejsou popisované jako jedna skupina lidí. Have you ever considered that every church mentioned in the New Testament began as a church plant? A už jste někdy přemýšleli o tom, že každá církev v Novém zákoně začala jako zakládání zboru nového zboru nové církve? And every epistle that was written was written to a planted church. A každá epistola, která byla napsána, tak byla napsána místnímu konkrétnímu zboru. There must be something we can learn from this. Um, daj něco z toho bychom se měli naučit. Church planting fulfills the great commission. A zakládání zboru nový zboru naplňuje a to velké poslání. Now, I don't know about you. I've been a Christian a long time. Nevím co vy, ale já jsem už křesťanem docela dlouhou dobu. And a lot of my teaching early on in my Christian experience. A mnoho z toho mého, mého vyučování a během těch mých raných let křesťanství. Emphasize that I should fill out the great commission. Často zdůrazňovalo, že já bych měl naplnit to velké poslání. That I should be a witness. Že já bych měl být svědkem. 
And I guess in some sense that's true. A hádám, že to je v určitém smyslu pravda samozřejmě. But when we look at the history of the church from Pentecost on and through the epistles, it's churches that actually fulfill the great commission by planting churches. Ale když se díváme do skutku a do všech jiných epistol, do všech jiných míst v písmu, tak víme, že to je církev, která zakládá nové církve, církev, která zakládá nové sbory. And the objective of a church planter is to establish and organize mature churches. A ta touha a ten cíl toho zakládajícího sboru je uh, ustanovit fungující uh, tělo věřících. Churches that are autonomous. A uh, církve, které jsou autonomní. They govern themselves. A uh, sami sobě můžeme říct si vládnou a starají they se o sebe. They support themselves. Ano, starají se o sebe. And they propagate themselves by planting new churches. A a také se rozmnožují tím, že zakládají další církve, sbory. A mature church is a church that is able to stand on its own. Vyspělý sbor, novozákonní sbor je ten, který je schopen existovat sám o sobě, nebo můžeme říct nezávisle. And reproduce itself. A také se je schopen potom reprodukovat nebo množit, můžeme říct. The church planter follows in the footsteps of the apostle Paul. Takže zakládání sboru je něco, co vidíme a co jak si je odkaz apoštolů. Who was appointed a preacher and a teacher? A tři apostoly Pavla především, který byl ustanoven jako jak si apostol, ale také i kazatel evangelia. And while evangelizing and later pastoring the young flock, a church planter is both a preacher and a teacher. A během toho, co evangelizujeme, a když potom vzniká zbor, tak tím pádem ten, kdo zakládá zbor, je zároveň zakládající zboru, ale potom také i pastýřem. Now what does a church plant look like? Takže jak vypadá zakládání sboru? A local church commissions someone to go and plant a church. místní sbor, místní církev vyšle někoho, kdo bude zakládat sbor. When we left for Indonesia, we had a small little Bible church about maybe 60 people. My, když jsme odešli do Indonésie, tak jsme měli takový, byli jsme součástí takového malého sboru, malé církve. How many, how many people you said? About 60. Asi 60 lidí. And they came and they made my wife and I kneel down. Oni přišli a já a moje žena jsme si klekli před nimi. And they laid hands on us. Oni na nás vložili ruce. And they prayed that God would use us to plant a church in Indonesia. A pomodlili se, modlili se za to, aby Pán Bůh nás použil k zakládání nových církví a sborů v Indonésii. If you want to hear something funny. A pokud chcete slyšet něco legračního. After we were in Indonesia for 20 years and had a church and they had their own elders, it was time for the missionaries to leave. A potom, co my jsme strávili 20 tedy v Indonésii, tak byl čas, abychom už opustili to místo. And nobody was more surprised than us. A nikdo nebyl více překvapený než my. When the tribal elders called my wife and I up to the front of the church. Když ti kmenoví vedoucí nebo jak si kteří byli křesťané, nás teď kon zavolali moje mě a moje manželku. Made us kneel down on a split bamboo. Říkali nám, ať si tam prostě klekneme někde nějaký bambus. And they prayed for us. A modli se za nás. And they sent us off. A vyslali nás zase jak si přijď dál. Do you know where they were sending us to? Víte kam nás vysílali? Grace Community Church. Do Grace Community Church. To stimulate evangelism. Víte proč? Proto abychom tam stimulovali evangelizaci. I v Grace Community Church potřebovali pomoc evangelizací. And these, this is one of those things you cannot make up. A toto jsou určité věci, které prostě nevymyslíte. As we were kneeling there, thinking this is so awesome. Když my jsme si tak klikali, říkali jsme si, to je úžasné. We are kneeling on split bamboo. Tak jsme si klekli vlastně na takový jako rozštíplý bambus. And the tribal people love them very much, but they pray really long. <laughs> Ti lidé je mají moc rádi, ale také se zároveň velmi dlouze modlí. And as we were kneeling there, first my wife went down to uh, her heels. She kind of leaned on her heels a little bit. A tak jak jsme si klekli, tak ta moje žena si klekla, takže spíš tak jako by tu svoji váhu přenesla do zádu, aby byla spíš jako. Uh, I lasted a little bit longer. Já jsem vydržel trochu díl než ona. But then pretty soon I, I did that. Ale potom i já jsem se tak jako <laughs> převážil to svůj váhu spíš do zádu. A potom už seděla prostě si svého nohama s kříženýma. And they kept praying. A oni se stále modli, modli a modlili. It was precious, but it was hard. Bylo to bylo to úžasné, ale těžké. But that's that's what the first step is is churches will commission 
and send out a church planter. Ale to je ten první krok, že církve vysílají, pověří a vysílají svoje zakladatele sborů. You see this clearly in Acts 13 with Paul and Barnabas. Toto vidíme velmi jasně ve skutcích 13. kapitole s Pavlem a Barnabášem. There was a Holy Spirit that said, set apart Paul and Barnabas for me. Byl tam Duch svatý, který říká vedoucím církvi říká: "Hele, oddělte mi Pavla a Barnabáše pro úkol, pro který jsem je vyvolal." But you also read in Acts 13 that it was a church that sent them out. A také tam čteme, že to byla církev, sbor, který je vyslal. And it's very important that these church planters are quality men. A je velmi důležité, aby tito lidé, kteří jsou vysíláni, byli velmi kvalitní lidé. They need to meet the qualifications of an elder from 1 Timothy 3 and Titus 1 and 1 Peter 5. Oni by měli splňovat kvalifikace na staršího, které vidíme v 1. Timotovi 3. kapitole, Tito 1. 1. kapitole a tak dále. Because as they go out to evangelize and then gather the people together, they're going to be the first pastors of that church plan. Protože tak jak oni jdou a evangelizují a schromažují se věřící, oni budou jejími pastýři, oni budou těmi kazateli. And so the church that's sending them out has a responsibility to make sure that they're quality men that have the qualifications. Takže církev, která je vysílá, tak se musí ujistit, že to jsou kvalitní muži, že to jsou prověření muži, kteří jednoho nebudou schopni vést tu církev. Do you know that the book of Acts does not record one single person who just went out on their own? Víte, všimli jste si, že kniha skutku nikde nezmiňuje jednoho člověka, který by jen tak sám od sebe prostě někam šel a něco si začal dělat. There's not one biblical example of a person that just sensed this inward call of God to do something and just went out and did it by, on their own. Nemáme žádný biblický příklad člověka, který by tak jakoby uh, měl pocit, že ho někdo někdo Bůh nebo někdo něk čemu volá a něco si sám někdo začal budovat. They are always approved by the church and sent out by the church. Vždycky jsou prověření církví a jsou vyslání církví. God's people working and praying and planning together. A boží lidé, kteří spolupracují, modlí se a, a, a vysílají a zakládají nové sbory. A tak přijde chvíle, kdy zase oni potom vyšlou další lidi, další misionáře k tomu, aby zakládali další sbory. A zakládající sboru musí být oddání biblické doktríně, zdravému učení. Those qualifications are not non-negotiable. Um, tyto kvalifikace jsou jaksi neodvratné, nemůžeme jim tak přehlédnout. I can't tell you how many churches I'm aware of. A nemůžu vám říct o kolika církvích a zborech vím. To have somebody in their church is a little quirky. Kteří mají ve svém zboru církví někoho, kdo je tak jakoby, tak jako zvláštní. A little bit strange, a little weird. Trochu divný. But he's Christian. Ale je to křesťan. Doesn't really fit well. Ale jako by tam nezapadá. And they send him out as a missionary. Ale tak oni ho pošlou jako misionáře někam. Not a good idea. To není dobrý nápad. That is not what the scriptures teach us. To není to, co nám říká písmo. It is a high calling to lead other people. Protože věc ostatní lidi to je opravdu velmi vznešené a vysoké povolání. And if he is to be an effective leader, a pokud má být efektivní vedoucí, he must lead through his mature Christian character. Musí věc především skrze a díky svému vyspělému křesťanskému charakteru. And contrary to the discipleship making movement or the church planting movement, a v porovnání s tím um, hnutím zakládání sboru a hnutím učednictví, it's not a quick job. To není rychlá práce. The potential church planter should be prepared for a long term commitment. A potenciální zakládající člověk, který zakládá sbor, by měl být připraven na dlouhou a usilovnou práci. Especially if language learning is necessary. Um, obzvláště pokud je potřeba se učit jazyk místní. Our brother here mentioned that we studied the language of the tribal people in Indonesia for four years. A bratr tady zmínil, že my jsme vlastně studovali ten jazyk té, těch, těch lidí v toho kmenu v Indonésii čtyři roky. These people were very primitive. Uh, there were no roads or stores or electricity or telecommunications on this island. Tito lidé byli velmi primitivní, nebyly tam žádné silnice, elektrika, žádné mobil, žádná prostě elektrifikace, žádné moderní výdobytky. They were still in loin cloth and they were striking stones on moss to get fire. Oheň rozdělávají tak, že o kolem, že o sebe prostě třeli kameny a, a měli ty svoje bederní roušky. They were 100% illiterate and their language was not written. 
byli stoprocentně negramotní a ten jejich jazyk vlastně nebyl a jak si zaznamená, neměl abecedu. Neměl písemnou formu a tím pádem my jsme museli jako v rámci prvního kroku vytvořit abecedu pro ten jejich jazyk. A potom jsme začali studovat ten jejich jazyk a začali jsme zkoumat podstatná jména. After we had gathered 500 of those, we began to work on verbs. A potom, co jsme schromáždili, já jim 500 podstatných men, tak jsme začali pracovat na slovesech. Then we put together simple sentences. A potom jsme dávali dohromady jednoduché věty. And we change out the verb or we change out the noun and we kept learning. A tak nějak jsme to přehazovali slovesa přidaná jména nebo podstatná jména a prostě začali jsme tvořit ten jazyk a věty. Eight hours a day, six days a week. Osm hodin denně, šest, šest dní v týdnu. For four years. Čtyři roky. Many of my friends back home in the United States prayed that I'd get the gift of tongues. <laughs> Mnoho mých přátel ve Spojených státech se modlil, aby dostal dar jazyků. And I would have used them if it happened, but it didn't happen. Já bych je použil, kdyby se to stalo, ale nestalo se to. Yeah. So it's not a quick job. Takže není to rychlá práce. The church that we planted in St. Paul 14 years ago. A ten zbor, který jsme založili v městě, kde teď jsme, tak 14 let to trvalo. We're just now getting ready to plant another church. A teď se připravujeme na to, že založíme další zbor. I've been working and developing leadership there. A já jsem teď pracoval na tom, že jsem můžeme se se věnoval budoucím vedoucím. And I feel confident now if if something were to happen to me, the church would go on. A teď jsem si celkem jistý, že kdyby se mi něco stalo, tak ta církev ten zbor a o ten zbor bude postaráno, bude pokračovat dál ve zdraví. Ale trvalo to 14 let. I have a love-hate relationship with short-term missions. A mám takový lásko-nenáviděný vztah s takovými krátkodobými misionáři. I love short-term missions because it exposes people to other places outside their countries. A mám rád takové ty krátkodobé výjezdy, misijní výjezdy, protože to vlastně lidem dá možnost vidět tu misi a více se s ní seznámit a poznat to místo. I hate short-term missions for two reasons. Ale zároveň nenávidím vlastně z dvou důvodů. They take a lot of money to send people over to other countries. Stojí to strašně moc peněz poslat skupinu lidí někam za oceán. And I'd rather use that for national church planters. A já bych raději někdy ty peníze použil pro místní národní zakladatele zborů v těch daných zemích. And the second reason is many of them claim to plant churches on a month long trip or even a two week trip. A ten druhý důvod je, že mnozí z nich tvrdí, že jsou schopni založit zbor během měsíce nebo 14 dnů během toho, co jsou na tom krátkodobém výletu. So you can pray for my heart. Takže se můžete modlit za moje srdce. Okay. The gospel is proclaimed. So you send a church planter, he's mature in character and the church has qualified him and sent him out. Takže my Kážeme evangelium, cílíka vysílá někoho, kdo je prověřený, kdo je připravený, kdo zaká zbor a zbor vzniká. Here are the basic steps of the church planting process. A tady jsou některé základní, můžeme říct, kroky při zakádání zboru. Evangelism is simply proclaiming the gospel. Evangelizace, to je jednoduše kázání evangelia. But in the clearest possible way you can to unbelievers. Ale to nejjasnější a nejsouzumitelnější formou, jakou vůbec můžeme Evangelium přinést nevěřícím. It is the work of communication, which Christians make themselves mouthpieces for God. Je to práce komunikace, kde věřící jsou těmi ústy božími. As I mentioned, we are ambassadors in God's stead. Jak jsem už zmínil, my jsme ti zástupci, zastánci na, na, na místě Božím, ale ne jako papež, ale jako kteří kážou evangelium. A přinášeme jim zprávu, díky které jim budou odpuštěné, když ji uvěří jejich hříchy. As a ministry of gospel communication, Takže jako služba toho sdílení evangelia, Evangelism is an attempt to gain, win or catch others for Christ. Evangelizace je touha získat, zachránit lidi, kteří jsou v tomto světě. And it always includes a call to turn and to trust. A a vždycky by měla zahrnovat to povolání, to aby se obrátili a aby důvěřovali nebo věřili. First Thessalonians 1:9 says that the Thessalonians turned from their idols to God. To serve a living God. První Tesalonický mír nevě tam čteme, že se Tesaloničtí obrátili od služby těm modlám a těm jejich bohům k bo- ke službě živému bohu. 
And it's an interesting verse because it tells us the whole thing that we're supposed to do when we get saved. A je to zajímavý verš, protože nám tam říká všechno, co máme dělat, když se vlastně obrátíme. Every one of us has been saved to serve. Každý z nás jsme byli zachráněni nebo spaseni k tomu, abychom sloužili. A nejsou to jen pastýři a starší, kteří, a kteří mají sloužit. První Tesalonickým 9 nám říká, že oni byli obráceni nebo zachráněni od uctívání těch model k tomu, aby sloužili živému Bohu. Tak služme mu, služte mu. A za druhé, když potom se lidé obrací, tak je schromažďujeme do skupiny Ekklesia, do církve. The ecclesia means basically called out ones. Ecclesia znamená ti, kteří jsou povoláni z nebo pochse povolaní. Luke tells us that the believers in the Jerusalem church devoted themselves. L- uh, Lukáš nám říká, že ti věřící v Jeruzalémě, oni se jaksi zasvětili tomu, že byli spolu. That means that they continued steadfastly in the teaching of the apostles. Uh, to znamená, že oni opravdu věrně jak si pokračovali v tom, že zůstávali tedy v tom učení apoštolů. If you see someone who has raised their hand at a big meeting or possibly prayed a sinner's prayer, pokud uvidíte někoho na nějaké evangelizaci, kdo zvedá ruku nebo se modlí tu modlitbu hříšníka, and you're wondering are they truly converted, are they truly believers? A vy přemýšlíte o tom, je tenhle ten člověk skutečně zachráněn, je, je skutečný křesťan nebo ne? Jak je to s ním? Do you see a hunger for God's word in their hearts? Tak možná taková zkouška je, vidíte hlad, vidíte jeho touhu po božím slově. Do they devote themselves to the teaching of the church? A oddali se nebo zůstávají v tom učení a poštolu učení církve v písmu? Or do they just come to church when it's convenient? A nebo jim přichází do církve rozboru, když je to pro ně pohodlné, když se jim chce, nebo když můžou. No real great for truth. A častokrát tam nevidíme žádnou opravou lásku a zaujetí pro pravdu. A, a tak to, co jsou častokrát takový falešní věřící, nejsou to častokrát skuteční zachránění věřící lidé. Now, the apostles would have taught them to observe or keep all that Christ commanded. Um, a poštolové je tedy učili to, aby zachovávali všechno, co jim Ježíš přikázal. Oni je učili písma. Means a of the word of God. Učení jednoduše znamená uh, důkladné vysvětlování a vykládání Božího slova. It links the word of God to Christian living, which is sound doctrine. Spojuje Boží slovo s životem, což je zdravá, což je vlastně znamená vyučování zdravé doktriny pro život. It includes correcting error. Znamená to také napravování učitých. Instilling right thinking. Nepravd nebo učitých věcí, ve které žijeme a můžeme říct to, aby lidé správně přemýšleli a správně žili. Did you get right living? Yes. Okay, good. It includes... Um, Giving God's word faithfully and teaching it faithfully will result in a life that follows God. A když takto budeme věrně Boží slovo učit, tak u skutečných křesťanů to mít ten efekt, že budou věrně následovat a věrně žít. And is prepared for every good work. A jsou připraveni ke každému dobrému dílu. Now, in, in our church right now, I'm going through a, a whole new series of teaching. On foundations. A v našem sboru já nyní procházím takovou sérii na základy, základy prostě křesťanství. Um, we presently in the United States uh, evangelical Bible believing churches are on the wrong side of history. My teď uh, evangelikální sbory v Spojených státech jsme na takové špatné straně té, té historie událostí. LGBTQ plus has taken over our country completely. Um, LGBT skupina a plus a všechno co tam je tak prostě se zmocnila naší země úplně. In my home state, v mém domovském státu, it has um, made laws just in the last month. Uh, vlastně nedávno minulý měsíc byly byly uzákoněné uh, zákony a předpisy. That teenagers from other states can come to our state že um, mladí dospívající lidé můžou přicházet z jiných států z, uh, Spojených amerických států their consent, uh, bez toho, aniž by to jejich rodiče věděli nebo s tím souhlasili a náš stát jim vlastně pomůže, tam, kde já žiju, jim pomůže, zaplatí a podpoří je v jejich změně pohlaví. 
So the next time you hear from me, it may be from prison. Takže možná, že až o mě příště uslyšíte, tak to bude z vězení. I'll get a lot of reading done. <laughs> aspoň tam budu hodně, aspoň to hodně přečtu. But I'm saying all that to say that we we are the salt and light of the world. We have got to stand up and speak out. Ale říkám to proto, protože my máme být a jsme solí a světlem a my musíme prostě o těchto věcech mluvit a nebýt sticha. Not in a hateful or a spiteful way. Ne v nějakém nenávistném způsobu nebo opovrhujícím. Those sins are no different than other sins. Tyto hříchy nejsou nijak různé než ty, s kterými běžně zápasíme. We don't treat thieves like that or 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 alcoholics like that or you se, name it liars we don't treat people like you know gay people oh my gosh a my se takto nechováme ke všem lidem kteří lžou kteří kradou a podvádějí a je hřích je jako hřích každý jiný people are people are people are people lidé jsou lidé lidé jsou lidé jsou lidé but they need the gospel ale ti to lidé potřebují evangelium And once they receive the gospel, then we need to teach them and teach them and teach them. Ale ve chvíli, kdy přijímají evangelium, tak je potřebujeme stále učit, učit a učit. Like the Jerusalem church, spiritually healthy churches today grow from spiritually healthy Christians teaching them. Tak, tak jako jeruzalemská církev, tak i církve dneska rostou tím, že a, vyspělí věřící vlastně vedou tento proces toho vyučování. Christians devoted to the right priorities. A křesťané se oddali těm správným prioritám, nebo by se měli oddat. Christians who are sustained and nurtured by the apostles' teaching. A křesťané, kteří jsou, můžeme říct, podporováni a udržováni díky tomu vyučování apostolů. And Christians like this, they they don't view the church as an appendage. A křesťané nevnímají tady církev jako nějaký přídavek, přírůstek v jejich životě. It's not just an add-on that they go to when it's convenient. Uh, není to něco, co tak jakoby přidává do svého život, do svých životů um, a chodí do církve, když je to zrovna pro ně pohodné nebo když se jim to hodí. For these Christians, for these believers, the church is their life. Pro tyto věřící, pro skutečné věřící církev je jejich život. Their friendships are within the church. A uh, jejich přátelství jsou v rámci církve. They meet their spouses in the church. A své manželky a manžele si nachází v církvi. Their children play with the children in the church. A jejich děti mají přátelství a hrajou si s dětmi z církve. But not only that. Ale ne jenom to. They're also a force being trained by their pastors to go out into the world as Christians. Oni jsou také vychovávání a vyučování svými pastýři, aby byli vysíláni do celého světa kázat evangelium. We're really good about Be in the church inside the church. A my jsme dobří v tom, že jsme církev uvnitř církve. But I mean, just the change in the culture in America, we can obviously see the church in America kind of left off on that going out and being Christians out in the world. Ale vidíme, že i to, co se děje kdy ve Spojených státech, tak církev se jak si zalekla, je zatačená do rohu a nefunguje, jak si v rámci toho velkého poslání směrem do světa. So I pray that Takže... you will pray for our country. Takže já se modlím, aby vy jste se modlili za naši zemi. Tak jak já se modlím za vaši zemi, abyste byli schopni založit více a více zborů. Takže církev tráčení učedníky a je věrná tomuto povolání, tak, tak tato církev nebo ta práce obsahuje tyto dva elementy. They are to confirm and establish the faith of the believers. Uh, učednictví je to, které potvrzuje a ustanovuje a podporuje tu víru učedníků věřících, nových věřících. They are to teach and instruct them. Uh, oni mají být vyučováni a napomínáni. And according to Ephesians chapter 4 verses 11 through 16, Pole, they are to equip the saints for the work of the ministry. Podle Efeským 4. kapitoly oni mají vychovávat uh, starší učitelé mají vychovávat svaté k dílu služby. So Two points so far in a basic church planting strategy. Takže zatím dvě věci ohledně zakládání sboru a základních věcí týkající se zakládání sboru. After the person is is affirmed by the church and sent out, they are to number one preach the gospel. Potom co člověk je vlastně potvrzen církví, je vyslán, tak první věc, která se děje, je, že on káže nebo začíná tím, že káže evangelium. Number two, they are to gather those who believe the gospel into a group called the church. A druhá věc, která se děje, že ti, kteří uvěří, tak jsou schromáždění do skupiny, které říkáme církev. And then teach, teach, teach. A učí je, učí je a učí. OK, 
okay our ministry in Taliabo in Indonesia. Takže naše služba v Taliabu v té v té Indonésii. We studied the the language for and culture for four years. My jsme tady studovali ten jazyk a kulturu čtyři roky. We preached the gospel. Uh, během toho jsme kázali evangelium. There were a lot of people that believed. Uh, mnoho, mnoho lidí uvěřilo během této doby. Then we spent the next six years teaching them. A potom jsme strávili další šest let tím, že jsme učili. And they were hungry. A oni byli skutečně hladoví. They were a regenerate church. Oni byli opravdu znovu zrozená církev. Now I went into that ministry with the idea that I would not remain there as their pastor. Já jsem šel do této služby s tím, že jsem uh, věděl nebo nechtěl jsem to, abych tam zůstal jako jejich kazatel. And my training uh, through the mission organization that I was with trained us to go in, plant the church, disciple the people, raise leaders and then leave. To jak jsem byl vychován a to jak fungovala ta naše organizace, bylo to, že oni nás vyslali, tam se měl založit ten sbor a ve chvíli, kdy ten sbor byl založený a fungující, tak my jsme se měli stáhnout a jít na jiné místo. Uh, the men were very hungry. I had a group of about 100 men that I'd teach weekly. Ale ti muži byli velmi hladoví a bylo tam asi 100, 100 mužů, kterým jsem se týdně věnoval. And after about three years, a po asi třech letech, I took them to first Timothy. Tak jsem je uh, vzal a přeorientoval jsem jejich pozornost do prvního listu Timoteova. Chapter 3. Do uh, kapitoly 3. And my intention was it's high time we start raising up some leaders here. A ta moje touha a můj záměr byl tak je čas, je na čase začít budovat nějaké vedoucí tady. And I read to them the qualifications for an elder in a church. A tak jsem jim přečetl ty kvalifikace nároky na staršího sboru. Now in a tribal culture like if if you people were all tribal people? Tak v té kultuře těch těch kmenů, kdyby byste všichni byli její součástí? You'd be talking with one another right now, comparing notes on what I said, asking for clarification. What did he mean by that? Tak everybody's just kind of talking. While tak v té I'm kultuře, teaching. když já jsem učil, tak všichni tíko mluvili. Když já jsem kázal, tak oni všichni mluvili, porovnávali si poznámky, řešili do co má, do co nemá a doplňovali si a tak dále. That's why a child crawling it doesn't bother me. Proto nějaký brko dítě to mě vůbec ne to mě vůbec nerozhodí. Dog fights, chicken fights. <laughs> Keep on teaching. <laughs> Tady se perou psi, tam kočky, ti se baví a my učíme. <laughs> the funny thing is, is that they were getting it. <laughs> Ale víte co, ta, 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 ta legrační věc je, že oni, oni opravdu rostli, oni se prostě učili. So I said, men, I want to read to you the qualifications for leaders in the church, because God will raise up leaders from amongst us, and, and, and then we will... Help you to lead the church. Takže já jsem říkal, bratři, muži, tak já bych vám teď chtěl přečíst tento text, protože uh, z uprostřed vás vyrostou muži, kteří budou moc vést tento sbor. You know, wow, <laughs> Takže oni spolu teď mluvili, a to bude zajímavé, co teďka nám řekne, co, co, co rozvíme. So I start, an overseer then must be above reproach, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach. Tak jsem začal biskup, který má být bezúhonný muž jedné ženy, s třími rozvážní, řádný pohostinný, učit a tak dále, schopný učit. A poprvé za celou tu dobu, co jsem je učil, byl tam naprostý ticho v té místnosti. A když už jsem tak jako skoro dokončil ten, tu četbu toho textu, tak všechny ty jejich hlavy byly takhle svěšený. Říkal, co, co tady jde, co se tady děje? Finally one of the guys just shaking his head he looked up at me he said oh John Danama that was my tribal name John Danama there's, there's no one here like that Konečně zrla říká ale John Danama to bylo jeho jméno tam v tom v tom kmeni tady nikdo takový není And I said what do you mean A říká co co ti myslíte že tady nikdo takový není He said I I mean that there are no men like that here so there are no leaders here uh, on říká já myslím tím to že tady nejsou muži kteří jsou tady popsaní takže tady nemáme vedoucí and everybody else is just not in their head with you vlastně kývali hlavou že ano že to tak opravdu že tady nikdo takový není and i said well what's the big problem já jsem říkal tak co je tady za problém they said that that managing your own household well oni říkali no ten to vedení toho té domácnosti dobře having your children under control uh, mít prostě poslušné děti Our families are a mess. A on říká, ty naše rodiny, to je, to je jeden velký čurbes. We rather go hunting than lead our families. A my raději jdeme lovit, než aby jsme vedli naše rodiny. Our wives don't obey us. Naše ženy nás neposlouchají. Our children don't obey us. Naše děti nás neposlouchají. There's nobody here like that. A nikdo takový tady není. So I said, okay, okay. 
A já jsem říkal, dobře, dobře, v pohodě. I went back and I talked to my colleague and I told him what happened. Tak jsem šel a, a bavil jsem se se svým partnerem a mluvil jsem o tom s ním, co se stalo. And we decided that we needed to go back and so we went back and we began to teach on family relationships. Takže jsme se rozhodli, že vlastně musím udělat několik kroků zpět a začali jsme učit o rodinách a o těch vztazích v rodinách. O tom, co je a jaká je role muže, jaká je role ženy v rodině, jaká je role dětí v rodině. A začali jsme až úplně na začátku v Genesis. A postupně jsme určité věci se učili prostě jednoduše postupně. O dva roky později That same man that said, there is nobody here like ten stejný muž, ten chlápec, co říkal, tady nikdo takový není, nikdo takový není. He said, hey, John and Nama. On říkal, hej, John and Nama. He said, have you thought of Ralph over here? Už si přemýšlel o Ralfovi tady vedle? He, he's, he's really, really growing. Myslím si, že ty fajn, jako roste v tom v té své rodině. Another man would come up to my colleague and say, what about Joe? A další přišel k tomu mému partneru a říkal, co takhle Joe tady? And I just thought, it's happening. A já jsem říkal, ty, už se to děje. Like to je přesně to, co Boží slovo říká. I was just too quick. Já jsem prostě jenom postupoval příliš rychle. I'm always too quick. Já vždycky jsem moc rychlý. And God raised up leaders. A takže Bůh tam vzbudil vedoucí. We left a church of 400 believers. My jsme opustili zbor, který měl 400 věřících. Seven elders. Sedm starších. Ten deacons, deset diakonů and two a dva evangelisté. And that was in 1995. A to bylo v roce 1995. 2015 I was able to return. V roce 2015 jsem byl schopen je naštívit znovu. A man from my church said, Have you ever gone back to Taliabo? Um, jeden ten muž u nás ve sboru se mě zeptal, hej, už jsi někdy naštívil ten sbor, který jsi založil? I said, no, I don't have the time. A jsem říkal, ne, nemám, nemám peníze, nemám, nemám ten čas. He says, well, I got lots of time. A říkal, já mám hodně času. Kdybych ti pomohl, můžu jít s tebou se podívat? And I said, Let me pray. Tak jsem říkal, tak já se za to budu modlit. I said, yes. Tak jo. And we went. A tak jsme je naštívili. Now, he only had one week On měl pouze jeden týden. So I had to get in touch with the mission that was still in the country and tell him we only have this time. Can I get a plane ride in and how do I do this? There was just a one week window. Takže jako jsme měli jen ten týden, tak já jsem se musel bavit s tou místní organizací a nějak to dobře a, a šikovně naplánovat, abychom se tam právě v ten týden a v tu dobu mohli dostat. And so we got into the tribe. Takže jsme se dostali do toho kmeně, kmene tedy. On the airstrip. A na, v, té, v té oblasti. A little grass airstrip. Uh, v té na, oblasti, kde rostla tráva. Culture, a, a v té kultuře oni nás vítali tím na takové části, kde byla tam tráva, tak nás vítali tím, že zpívali, když my jsme vlastně přistávali. I, I a já jsem byl svědkem věcí, viděl jsem věci, které jsem neměl vidět na této straně, na této straně nebe. Planted seven other churches. Oni už byli ve fázi, kdy založili sedm dalších církví zborů. And just by coincidence, this week, the only week that we had to be there. A s chodou okolností, s chodou náhod, když jsme tam zrovna byli, my ten týden. They were having a meeting with all the leaders from those churches. Oni zrovna měli takový prostě meeting se všemi těmi vedoucími z těch zborů tam. I, 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 I don't even want to cry now, but. Nechci, abyste někdo brečel, ale... ale já jsem, já jsem prostě brečel celou dobu, co jsem tam byl. A to je Bůh, to je Boží práce. Víte, ale my jsme učili tyto principy. Proč, proč to neděláme v České republice? Proč to neděláme v Americe? Protože naše sbory jsou slabé. For some, somehow or other we've gotten an idea that we're supposed to build up our church our church our church our church and we're forgetting to continue the process. My máme takovou ideu, že chceme budovat budovat naše sbory v počtu ve všem možném, ale zapomínáme na to, co co dál, na 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 to, co máme, jaký je náš úkol. So the third element is of course leadership is cultivated and confirmed. Takže za třetí ten element samozřejmě vedoucí té církve jsou rozpoznání a vyslání. You preach the gospel Uh, kážou evangelium. You gather the believers together into a church. Schromáždí věřící do církve. You teach, teach, teach. Učíš, učíš, učíš. And then you see leadership 
begin to be cultivated and you identify them. A potom vidíme, že tam jsou lidé, kteří prostě mají sklony k vedoucování a mají a rostou a vidíme, že by byli schopni schopni této služby. A a když církev konečně dospěje do nějaké dospělosti, it becomes the operating base to send out disciple makers to send out new church planters. Tak se stává tím Zborem, který sám vysílá ty učedníky, sám vysílá ostatní, aby zakládali další sbory a naplňovali velké poslání. A možná, že se ptáte sami sebe, kdy je, ta, kdy je ten zbor, ta církev, připraven k tomu nebo připravená, aby vyslala další zakladatele zborů? Když je to, když je to vyspělá církev. And here are four marks of a mature church. A tady jsou čtyři znaky vyspělé církve. There are a growing number of believers that are being taught in the church. Je tam je tam rostoucí počet věřících, kteří jsou vyučováni v tom v tom zboru v té církvi. Number two, the church is self-governing. Za druhé, ta církev nebo ten zbor je schopen mít svoje vlastní starší a vedení je samostatný, soběstačný. What I mean by that is you have a multiple group of men who are Elder qualified according to the Bible. A to, co tím myslím, je, že tam máme více mužů, kteří jsou prostě kvalifikovaní pro to, aby vedli ten zbor. A tito lidé vedou a živej ten zbor božím slovem a chrání ho. Third, the church is self-sustaining. Za druhé, a ten, 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 nebo za, za třetí, pardon, ten zbor je soběstačný. The members work together to support their own pastors and the ministry needs. A ti věřící spolupracují na tom, aby byli schopni zaplatit a podpořit a prostě někoho, kdo jim, kdo jim káže. And then fourthly, the church is self-propagating. You're ready now to go ahead and plant another church. A, a za čtvrté, církev má takový potenciál, je, je v fázi, kdy může nyní vyslat někoho dalšího, koho může postrádat do určité míry, aby zakládal další církve. Church planning is like having children. Um, zakládání zboru je jako mít děti. There's never a good time to have kids, right? Um, nikdy není úplně ten nejlepší čas mít děti, že úplně. And that's the way churches feel. Oh man, we're not strong enough yet to send. A, a to jak některé zbory se někdy cítí, že hey, my jsme ještě úplně dost připraveni, nejsme ještě dost silní a stabilní, abychom vyslali někoho. We don't have enough money to plant another church. Nemáme dost peněz na to, abychom založili další sbor. I don't have enough money to get married yet. Nemáme ještě dost peněz, abych se oženil. I don't have enough money to have children yet. Nemáme ještě dost peněz, abych měl, abych měl další děti. Then all of a sudden she's pregnant. A na nohu ona je těhotná. All of a sudden you've got a group of people in another city and they're meeting together and they're going help us. A na jednou máte skupinu lidí, kteří se tam někde scházejí a přijdou a říkají pobožte nám. It's never convenient. A nikdy se to jakoby nehodí moc. If it was we'd be doing it. Pokud by se to hodilo, tak bychom to dělali automaticky, normálně, běžně. Uvědomujeme si, uvědomujete si tu uh, příležitost, kterou nám častokrát Pán Bůh dává? Druhá Korinským pátá kapitola je jedna z nejkrásnějších kapitol v Bibli. It talks all about the ministry of reconciliation. Uh, celá ta kapitola je o službě smíření. Towards the close of that chapter, Paul challenges ministers like this in verse 18 he says now all these things are from god a na konci té, té kapitoly Pavel jak si um, uh, mluví k těm vedoucím a říká a všechny tyto věci jsou z boha who reconciled us to himself through christ tej nás smířil sám se sebou skrze krista and get this and gave us the ministry of reconciliation a uvím to si a říká dal nám tu službu smíření then paul explains what he means in 5:19 namely that god was in christ reconciling the world to himself a potom vysvětluje co ti myslí jmenovitě tedy že kristus smířil nebo smířoval svět sám se sebou když umíral na kříži and he has committed to us a on nám přikázal nebo dal zadal the word of reconciliation dal nám to slovo smíření finally he says therefore we are ambassadors a nakonec říká a proto my jsme vyslanci boží as though god were making an appeal through us a bůh jako by nás skrze vás přesvědčoval nebo napomínal we beg you on behalf of christ be reconciled to god prosíme vás smířte se s bohem what an incredible privilege has been given to us as christians jak úžasná a výsada a privilegium nám bylo dáno all that we had help Um, kdybychom, kdybychom tak měli pomoc. 
could have help us with these things. A kdybychom tak měli někoho po svém boku, kdo by nám s těmito věcmi mohl pomoct. What if you could have somebody like John MacArthur work together with you? Co byste měli někoho jako John MacArthur, který by pracovat s vámi bok po boku? Or maybe Paul Washer. Nebo jako Paula Washera. What a partner, right? Co to je super partneři, že? But we have one who is even better. Ale my máme jednoho někoho, kdo ještě lepší. 2 Corinthians 6:1 says this. Uh, 2. Korinským 6:1 říká toto. And working together with him. A my pracujeme společně s ním. That's God. To je Bůh. We urge you not to receive the grace of God in vain. Tak vás prosíme, abyste nepřijímali Boží milost nadarmo. Our partner in this high calling of the ministry of reconciliation. Naším partnerem v tomto vysokém povolání v té službě smíření is God himself. Je sám Bůh. He is our adequacy. On je, on je dostatečný. Not ourselves. Ne my sami. He called us. On nás povolal. He empowers us. On nás zmocnil. And promised to be with us even until the end of the age. A zaslíbil, že s náma bude až do skonání tohoto věku. So let's get going. Takže pojďme na to. Let's pray. Můžeme se modlit. Father, thank you for your word. Oče, děkujeme ti za tvoje slovo. Thank you that you make it clear to us what our marching orders are. Děkujeme ti za to, že si nám jasně um, dal, že jasně vidíme, jaké se nám dal rozkazy. Have mercy on us for our tendency to think we're unable to do these things. Prosím, měj nad námi, měj s námi milost, když si myslíme, že na tyto věci nemáme, nebo že k ním, jakým nejsme povolaní. Cause your, your heart for people and for the church to burn within us. Prosíme za to, aby naše srdce hořelo pro církev a pro lidi kolem nás. And we'll give you all the glory in Jesus name. A my ti vzdáváme veškerou slávu v Pánu Ježíšovi jménu. Amen. Amen. Amen.